ஏய் நான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் நீ பட்டு ஆட்டோவில் ஏறி வந்துட்டா கையல் நான் வேறு என்னடி பண்ணுவேன் சாரி டி ஏய் நான் படிக்கல டி என்னால் உன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ்க்கெலாம் வேலைக்கு போக முடியாது டி என்னை நம்பி வந்துட்ட கையல் என்ன ஆனால் நான் தான் உன்னை பார்த்துக்கணும் அதான் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் போகலான்னு முடிவு பண்ணேன் ஆனால் நான் ஏதாவது கடைக்கு வேலைக்கு போகலாம் தான் போய் கேட்டேன் கையல் எல்லா கடையிலையும் ஊர் விட்டு ஓடி வந்தவனுக்கெல்லாம் வேலை தர முடியாதுன்னு அசிங்கப்படுத்துகிறானுங்க என்னால் இப்போ உடனே ஒரு பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது பணம் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது தான் அந்த பைக்கை வச்சு பைக் டாக்ஸி ஓட்டலாம் முடிவு பண்ணேன் இது ஒரு ஒரு வாட்டி உங்ககிட்ட சொல்லான்னு வரும்போதெல்லாம் உங்கள் மாமாவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போ நீ ஃபீல் பண்ணுவே அந்த நேரத்தில் என்னால் எப்படி சொல்ல முடியும் அதை தாண்டி உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கான நேரம்லாம் வந்துச்சு அப்போ உன் ஆஃபீஸில் இருக்க உன் பாஸால் ஏதாவது ஒரு சண்டை வரும் என்னால் சொல்ல முடியாமல் போயிடும் ஆனால் நான் உங்ககிட்ட மறைக்கணும்னு நினச்சதே கிடையாது கை நம்புடி நான் உங்ககிட்ட உண்மையை தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டி நீ உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க கிட்ட என்னை உன் லவ்வர்னு சொல்லாமல் இருக்கும்போதும் இப்போ உன் பாஸ்கிட்ட என்னை ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லும்போதும் நான் கோவப்பட்டிருக்க மாட்டேன் டி வருத்தப்பட்டிருப்பேன் அதுக்கு காரணமே இந்த பைக் டாக்ஸி வேலை தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது கையால் லவ் பண்ணுற பொண்ணு தான் லவ்வரை பைக் டாக்ஸி ஓட்டுவோன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமேட்டாச்சும் என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்னு சொல்லிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல கிடைக்கிற வேலைகள்லாம் போகலான்னு முடிவு பண்ணேன் கையால் இதுக்கு மேலே நான் மறைக்க விரும்பலை கையால் உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் சேல்ஸ் மேலாம் வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு இப்போதைக்கு காசு வேணும் கையால் அப்போ தான் என்னால் உன்னை நல்லா பார்த்துக்க முடியும் இந்த வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு நான் காசு சேர்த்து வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் கையல் நம்புடி எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டியா குரு எந்திரா எந்திரின்னு பேசி முடிச்சியா இல்ல இன்னும் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கா ம் பேசிட்டேன் டேய் நான் உன்ன பைக் டாக்ஸி ஆடா ஓட்டுற அப்படி கேக்கல பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறியா குரு அப்படி தான் கேட்டேன் ஏன் தெரியுமா நீ அடிக்கடி சொல்லுவியே கயல் ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட நீ என்கிட்ட சொல்லாம முனாதான் ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது வலிக்கும்னு அப்படிதான் எனக்கும் வலிச்சது ஏன்டா பைக் டாக்ஸி ஓட்டினா என்ன தப்பு அது ஒரு வேலை தானே இந்த பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறவங்க டெலிவரி பண்றவங்க இந்த சேல்ஸ் மேல வேலை பார்ப்பாங்களே அவங்களெல்லாம் பொண்ணுங்க லவ் பண்ண மாட்டாங்களா என்ன வேலை <laughs> நான் யோசிச்சதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் நீ வேலைக்கு போகலனாலும் நான் வேலைக்கு போகணும்னு என்ன என்னை வேலைக்கு அமுச்சுட்டு வீட்டில் சும்மாவா இருக்க இல்லைல்ல நான் ஃப்யூச்சரில் கஷ்டப்பட்டுற கூடாதுன்னு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பைக் டாக்ஸி ஓட்டுற தோ இப்போ ஏதோ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ்மேனாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கல்ல இதெல்லாம் தாண்டி 
என்ன பிக்கப் ட்ராப் பண்ற என்ன தாண்டி நீ தாண்டி அதிகமா கஷ்டப்படுற ஹே அப்படிலாம் இல்லடி இவ்ளோ கஷ்டப்படுற உன்ன நான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன் நீ எப்பறா நீ நினைச்ச இல்லனா சொல்லணும்னு நினைச்ச انا சொல்ல முடியலடி இவ்ளோ தான் நீ என்ன புரிஞ்சிக்கிட்டல அப்பலாம் இல்ல கையா ஹே கயல் நில்டி என்கிட்ட ஏண்டா இவ்வளவு நாள் இந்த விஷயத்தை சொல்லாம மறைச்ச நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் தானே இந்த மாதிரிதான் குரு நீ கஷ்டப்படக்கூடாது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நான் எல்லா விஷயத்தையும் உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்ச ஆனா நீ என்ன பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம எவ்வளவு சண்டை போடுவ தெரியுமா சம்பந்தம் இல்லாம அது இதையும் கம்பேர் பண்ணி பேசுறா அது எப்படிரா நீ எனக்காக ஒரு விஷயத்த பண்ணா அது கரெக்ட் அதுவே நான் உனக்காக பண்ணா அது தப்பா எப்படி கையல் நான் வேலை பார்த்தத தான் மறைச்சேனே தவிர உன் பாஸ் பண்ற விஷயத்தோட சேர்த்து வச்சு பேசுறதுல நான் தப்பு பண்ணல டேய் நீ ஏன்டா என் பாஸ் பண்ற விஷயமா பாக்குற என் ஆபீஸ்ல நடக்குற ஒரு விஷயமா பாறேன்டா இங்க பாரு குரு உனக்கு எப்படி நீ பிசினஸ்மேன் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கும் எங்க அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்றது ஒரு ஆசைடா நான் உன் ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நீ ஏன்டா என் ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சிக்க மாட்டற நான் எங்கடி புரிஞ்சிக்காம போனா புரிஞ்சிக்கிறவனா இருந்தா ஏன்டா இவ்ளோ சண்டை போடுற ஏய் என்னடி இதா சாக்குனே இவ்ளோ நாள் நீ பண்ண எல்லா தப்பி நியாயப்படுத்த பாக்குறியா கயல் நான் உன்கிட்ட மறைச்ச விஷயம்லாம் வேற நீ என்கிட்ட மறைச்ச விஷயம்லாம் வேற என்னானால அது இதையும் கம்பேரே பண்ண முடியாது கயல் நான் தப்பு பண்ணேனா ஒத்துக்கறேன் ஆனா அதெல்லாம் ஏன் உனக்கே தெரியும் ஆனா நீ என்கிட்ட மறைச்ச விஷயம் எல்லாமே வேற என்னால அதை என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது கையிலுக்காக <laughs> ஒன்னாடி <laughs> அவள் மேலே தான் வரா அவள் வரும்போது நம்ம நிற்கிறது அவள் பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்ம டெய்லி இங்கேருந்து அவளை பார்க்குறன்றது தெரிஞ்சிடும் வா போகலாம்
போய் <laughs> 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 அங்குல் அங்குல் நான் கடையில தனியா இருக்கப்போ குருன்ற பையன் என்கிட்ட தப்பு தப்பா பேசுறா அங்குல் நான் ஏண்டா இப்படி பேசுற அங்குல் கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொன்னா அவன் நீ கடையில எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்க அப்படின்னு ஓனர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருவேன் சொல்லி என்ன மிரட்டுறா அங்குல் அப்படி சொல்லுவேன் நான் சின்ன வயசுல இருந்து இங்க இருக்கேன் நான் என்ன சொன்னாலும் அங்கிள் கேப்பாரு புரிதா நான் லுக்கு ஏய் நான் சொல்லுவியா சொல்ல மாட்டேன் ஒரு நாள் அன்னைக்கு இருக்கு நேத்து உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் ஏதோ பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடா ஒர்க் போறாருன்னு சொன்னீங்களா நான் வேணா லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி தரட்டுமா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பேங்க் மேனேஜர்ஸா இருக்காங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் உடனே சாங்ஷன் ஆயிடும் ஐயோ பரவாயில்ல சார் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் இதுல என்ன இருக்கு கையல் நீங்க சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் சார் வேண்டாம் சார் ஆல்ரெடி எங்க அப்பாவோட ஆசைக்காக நீங்க எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அவன் பாத்துப்பான் சார் கயல் நான் உங்களுக்கு பண்றது ஹெல்ப் இல்ல அது என் கடமை நீங்க சொல்லுங்க நான் உங்க பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி சார் சார் லோன்ல எதுவும் வேண்டாம் சார் அப்போ என்ன பிஸ்னஸ் பண்றாருன்னு சொல்லுங்க அது ரிலேட்டடா நான் ஹெல்ப் பண்றேன் சொல்லுங்க கயல் உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஒர்க் பண்றாரு அது வந்த சார் குட் மார்னிங் சார் ஓ அப்ப நீங்களும் என்ன மாதிரியே பிரதர் கிட்ட பைக் டாக்ஸி புக் பண்ணாமலே போறீங்களா மார்னிங் எப்படி எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிரோ கயல் நீங்க சொல்லுங்க என்ன ஒர்க் பண்றாரு சார் அவன் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறா சார் பைக் டாக்ஸியா கயல் சீரியஸ்லி நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு சார் பைக் டாக்ஸி ஓட்டத்துல என்ன சார் தப்பு இருக்கு அதுவும் ஒரு வேலை தானே சேச்சா நான் அப்படி சொல்லல நீங்க பிசினஸ்னு சொன்னதும் நானும் கொஞ்சம் பெருசா எதிர்பார்த்தேன் இட்ஸ் ஓகே நான் வேணா ஒரு ஆட்டோ வாங்கி தரட்டுமா ஆட்டோவா ஸ்கூல் ட்ரிப்லாம் போகலாம் கயல் மந்த்லி நல்ல இன்கம் வரும் இல்லை சார் அது நான் வேணா ஷேர் ஆட்டோ சரி ஓகே கார் வாங்கி தர பைக் டாக்ஸிக்கு பதிலாக கால் டாக்ஸி கயல் நீங்க ஓகே மட்டும் சொல்லுங்க வித்தின் ஒன் ஹவர்ல அவனுக்கு 
பிடிக்காதான ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் ஓகே அவர்கிட்ட பேசிட்டு தாராளமா என்கிட்ட சொல்லுங்க அது இல்லாம ரெயின் சீசன் வேற ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க டெய்லி பைக்ல வந்துட்டு போறது சேஃபா இருக்காது இதே காருனா கொஞ்சம் சேஃப்டியா இருக்கும்ல அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஓகே சார் சீக்கிரம் பேசிட்டு சொல்லிடுங்க சார் ஆனா அவன் ஒரு வேலை இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சேச்சா என்ன கையல் இதுல என்ன இருக்கு ஆனா நீங்க பைக்ல வந்துட்டு போறது சேஃப்டியா இருக்காது நான் வேணும்னா டெய்லி உங்களை வீட்டிலிருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு ட்ரா பண்ணட்டுமா சார் இல்லை நான் டெய்லி உங்கள் வீடு தாண்டி தான் ஆஃபீஸ் வரேன் அதுக்காக தான் சொன்னேன் இல்லை பரவாயில்ல சார் உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் நான் அவன் கூட போயிட்டு வரேன் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுங்க அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஆ ஓகே சார் இப்போ ஒர்க் பாருங்க ஆ சார் நீங்கள் எனக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் கயல் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்காக இதை பண்ணலை அங்கிளுக்காக பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சார் யூ ஜஸ் கேரியான் அந்த பயம் இருக்கணும் குரு சார் இவ கால இருந்து எதனா எடுத்து சாப்பிட்டாளா என்னாலையும் பரவாயில்ல <laughs> 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 பண்றது <laughs> இருந்தாலும் அவனுக்கு இது பிடிக்குமா பிடிக்காதான ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுங்க அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் கயல் ஹாய் ஹாய் வா வா இது பேர் தெரியுமா அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது பில் போடுறத மட்டும் சொல்லிக் கொடு ஒரே நிமிஷம் போன் பேசிட்டு வந்துடுறேன் ஹலோ சொல்லி குரு உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் கோவப்படாமல் கேட்குறியா சொல்லி கேட்குறேன் என் பாஸு உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டாரா நான் உனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் ஏமன்னு சொன்னேன் உடனே அவரு நான் லோன் வாங்கி தரேன் அப்படின்ட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு யாரோ பேங்க் மேனேஜருக்குலாம் கால் பண்ண போயிட்டாரா நான் லோன்லாம் எதுவும் வேண்டாம் இப்போதைக்கு அவன் பைக் டாக்ஸி தான் ஓட்டுறான்னு சொன்னேன் டக்குன்னு பைக் டாக்ஸிலாம் வேண்டாம் நான் கார் வாங்கி தரேன் அவரை கால் டாக்ஸி ஓட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நான் உன்னை கேட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் உனக்கு ஓகேவாடா டெய் 
நம்ம ஒன்றும் சும்மா எல்லாம் அவர்கிட்ட வாங்க வேண்டாம் மந்த்லி மந்த்லி என்னோட சேலரிலேருந்து எடுத்துக்க சொல்லிடலாம் ஆ உனக்கு ஓகேவா குரு உனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்யூச்சரில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல ஏய் உனக்கும் உன் பாஸ்க்கு என்ன பார்த்து எப்படி இருக்கு தேய் ஏண்டா கோவப்படுற அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால சொல்கிறாரு ஹெல்ப்பா ஏய் அவன் உன் பாய் ஃப்ரெண்டு பைக் டாக்ஸியாக ஓட்டுறான் நான் வேணா கார் எதாவது வாங்கி கொடுக்குறேன் பொழைச்சிக்க சொல்லுன்னு நக்கலாக சொல்லியிருக்காண்டி எனக்கு ஒன்றும் அப்படிலாம் தோணலை அவரு கயல் உங்களுக்கு ஓகே என்ன சொல்லுங்கள் ஒன் ஹவரில் நம்ம ஆஃபீஸ் கீழே காரை வர வைக்கிறேன்னு சொன்னார் நக்கலாக பேசுகிறவர் ஏன்டா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும் இப்போ கூட எனக்கு கார் வாங்குறதுலாம் ஒரு சப்பா மேட்ரு ஒன் ஹவரில் ஆஃபீஸ் கீழே வர வைக்கிட்டுமான்னு உங்ககிட்ட கெத்து காட்டியிருக்காண்டி அது கூட உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடில உனக்கு எங்க அவன் சொல்ற பே கதையே புரியல இதெல்லாம் எங்க புரிய போகுது டே கயல் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உன் பாஸ் பண்றதுக்கு பேர் ஹெல்ப்பா வேணா இருக்கலாம் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பேர் பிச்சை பிச்சையா எனக்கு பிச்சைலாம் எடுக்க தெரியாது கயல் என்ன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் பசியில கூட இருந்துருவோம் பிச்சைலாம் எடுக்க மாட்டோம் டே வைடி ஹலோ நான் சொல்லவா சொல்லுங்க சரி இங்கிலீஷ் தெரியுமா அதெல்லாம் தெரியாது ஏபிசிடி தெரியும் சரி ஏபிசிடி சொல்ல நான் பில்லிங்கே கத்துக்கல அவட்ட சொல்லிக்கிறேன் ஏ என்னப்பா பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கோவப்படுற இப்படிதான் அடிக்கடி கோவப்படுவியா ரொம்ப கோவம் ரொம்ப நான் எவன் காண்டேத்துறனா அவன் மூஞ்சி அடிச்சு உடைக்கிற அளவு கோவம் வரும் போதுமா நான் சும்மா காமெடிக்கு சொன்னேன் நீ சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டியா எனக்கு தெரிஞ்சு நீ அந்த போன் பேசவும் தான் இவ்வளவு கோவமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வேணா ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரவா ஃப்ரீனா ஓனர் கிட்ட எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ரிலாக்ஸ் நானும் எடுத்துட்டு வரேன் இரு விட்டு அடிச்சிருவான் போல சார் அந்த ப்ரமோஷன் ப்ரமோஷனா எதுக்கு சார் நேற்று நீங்க சொன்ன வேலை பண்ணா ப்ரமோஷன் தரேன் சொல்லியிருந்தீங்க நான் சொன்னதை நீ பண்ணிட்டியா சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி கீழே போய் பைக் டாக்ஸி பிடிச்சி அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு போய் சைட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சார் நான் சொன்ன பைக் டாக்ஸில போய் சப்மிட் பண்ணியா சார் நீங்க சொன்ன பைக் டாக்ஸி மழை வருது வரமாட்டேன்ட்டாரு ஆனா என்ன மழை வந்தாலும் நான் வேற ஒரு பைக் டாக்ஸி பிடிச்சி டாக்குமெண்ட் போய் சப்மிட் பண்ணிட்டு சார் அப்போ நான் சொன்ன பைக் டாக்ஸில போயிட்டு சப்மிட் பண்ணல இல்ல சார் அப்போ ப்ரமோஷனும் இல்லை போ சார் போடா அப்போ அவரு பைக் டாக்ஸில போனா ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அவரு பைக் டாக்ஸில போறேன் ப்ரமோஷன் ஆவா பாசு அவரு ப்ரமோஷனை வாங்குறேண்டா இன்னைக்கும் நீங்களே பிரதரோட போறீங்களா இவர் கூட போய் ஒரு ப்ரமோஷன் வாங்கிடலான்னு பார்த்தா விட மாட்டீங்களே கையால் இவர் கூட போனா உங்களுக்கு ஏன் ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அது என்னமோ தெரியல கையால் நேற்று நம்ம பாசு இவரோட பைக் டாக்ஸில போய் ஃபைல் சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்தா தான் ப்ரமோஷன் தருவேன்னு சொல்லிட்டாரு சொல்லுங்க கையல் உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஒர்க் பண்றாரு அவன் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறான் சார் 
இன்னைக்கு காலையில் என்கிட்ட கேட்டாரு பிரதர் எனக்கு புரியல கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்களா அது ஒன்றும் இல்லை பிரதர் நேற்று என் பாசனை கூப்பிட்டு உங்களோட பைக் டாக்ஸியில் போய் அவர் சொல்கிற சைட்டில் ஃபைலை சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்தால் ப்ரொமோஷன் தரேன்னு சொன்னார் நேற்று நான் வந்தப்போ கையில் இருந்தாங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் வேற ஒரு பைக் டாக்ஸி புக் பண்ணி ஃபைலை சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஃபைலை சப்மிட் பண்ணிட்டேன்ட்டு போய் ப்ரொமோஷன் கேட்குறேன் நான் சொன்ன பைக் டாக்ஸியில் போனால் தான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் தருவேன்னு சொல்லிட்டாரு அதான் இன்றைக்கி போகலான்னு பார்த்தேன் இன்றைக்கும் கையில் வந்துட்டாங்க கையல் இப்போ கூட நம்ம பாஸ் மேலே இருந்து பார்த்தாலும் பார்த்துட்டு இருப்பாரு படி அவன் பார்க்குறது பார்த்தா அவன் எல்லாம் சொல்லிட்டா போல நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இறங்கிக்கிறீங்களா நான் பிரதரோட போய் அந்த ப்ரொமோஷன் வாங்கிக்கிறேன் ப்ரோ அவங்க ஏறிட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் இன்னொரு நாள் என் பைக் டாக்ஸில் போய் ப்ரொமோஷனை வாங்கிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிற சரி ஓகே பிரதர் போச்சு சொத்தப்பிட்டான் இப்போ தெரியுதாடி உன் பாஸோட புத்தி எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதுக்கப்புறம் நீ என்ன சொன்னால நம்ப கூட மாட்டான் இப்ப என்ன பண்ண போற ஓம் பாச வரா <laughs> <laughs>